ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సాంకేతిక నిపుణులు మామిడి గిరిధర్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్తే గిరిధర్ గారు సో చంద్రయాన్ టూ అనేది ఫస్ట్ టైం మనం వెళ్ళాం అది కూడా సౌత్ పోల్కి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ కంట్రీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈవెన్ అమెరికా కావచ్చు చైనా కావచ్చు సో ఏ రష్యా కూడా ఎక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈ మార్నింగ్ పోల్స్కి వెళ్ళినా కానీ సౌత్ పోల్కి ఫస్ట్ టైం మనం వెళ్ళడం సో ఇదేంటంటే చాలా మంది ఫెయిల్యూర్ అయింది ఫెయిల్యూర్ అయింది సక్సెస్ అవ్వలేదు చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ వన్ లాగే ఇది కూడా రాంగ్ అయింది ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటున్నారు కానీ యుఎస్ఏనే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళడానికి లెవెన్ టైమ్స్ ట్రై చేసింది సో ట్వెల్త్ టైం మాత్రమే అది సక్సెస్ అయింది ఈవెన్ చైనా కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రై చేస్తే సిక్స్ టైమ్ సక్సెస్ అయింది సో మనది ఎందుకు అలా ఫెయిల్యూర్ అయింది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అని భావించవచ్చు అంటారు అంటే ఒకటమ్మా మన తప్పులతో మనం తెలుసుకున్నామంటే మంచివాళ్ళం మనం ఇంకొకరు తప్పులతో కూడా మనం సరిదిద్దుకొని తెలుసుకోగలిగామంటే మనం విజ్ఞులం మనం తప్పు చేయక్కర్లేదు కదా నిప్పులో చేయబడితే కాలుతుంది అని ఎవరో చేయి కాలంగా మనం చూసి మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు కదా అదే మనం కాదు కాదు మేమే పెట్టి ట్రై చేస్తామంటే దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని సో దీనిలో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు మనం దాన్ని ఎలా మనం ఆ ఫెయిల్యూర్ కాకుండా చూసుకోవాలన్నది కూడా మనం ఫ్యాక్టర్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చేసాం మనం అందుకనే మనం రెండో అటెంప్ట్కి ఇంతవరకు చేయగలిగాం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మనం మార్క్స్కి వెళ్ళగలిగాం ఎందుకంటే అమెరికా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఏదో వాళ్ళు 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 ఏదో తప్పు చేశారు మనమే చాలా గొప్పగా చేసామని అనుకోవడం తప్పది ఇది మానవాళ్ళు అందరూ కలిసి చేస్తున్నామని ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మళ్ళీ దేశాల వారిగా మనం విభజించుకోకూడదు అది బై ఒక భూమి దాటి వెళ్ళామంటే మనం ఏ దేశము ఏ జాతి అనేది ఏమీ లేదు అక్కడ భూమి నుంచి వచ్చిన ఒక పరికరం అన్నది భూమి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అన్నవాడు భూమికి సంబంధించిన వాళ్ళు మొత్తం యావత్ భూమికి ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాళ్ళం మనం కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని ఫెయిల్యూర్ అయ్యారంటే ఆ ఫెయిల్యూర్లో వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారో అన్న విషయాన్ని మనం దాన్ని ఫ్యాక్టర్ చేసుకుని చేసాం ఇది అంటే ఇన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అయిన కారణం కాకుండా ఏదో కారణం ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమైంది అది తెలియదు ఎందుకు మీరే అన్నారు కదా ఇప్పుడు దాని సౌత్ పోల్కి ఎవరు వెళ్ళలేదు అన్నారు కదా కాబట్టి సౌత్ పోల్లో ఎటువంటి మ్యాగ్నెటిజం ఉంది ఎటువంటి రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి అక్కడ వాతావరణం ఉంది అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి మనకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అందే బయట నుంచి ఫోటోలు తీసాము ఏదో స్పెక్ట్రోమీటర్లు పెట్టి తీసుకున్నామే కానీ నిజంగా అక్కడికి వెళ్తే అది ఎటువంటి ప్రక్రియ ఉన్నదో మనకు తెలియదు అది ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాం కాబట్టి ఫస్ట్ టైం మనకు ఇలా ఇటు జరిగింది కాబట్టి అనలైజ్ చేద్దాం మన తప్పు వల్ల జరిగిందా లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల జరిగిందా మనకు డేటా రాగానే అర్థమవుతుంది బహుశా మన ఫెయిల్యూర్ కాదు అంటే కనుక అందరూ అప్రమత్తం అవ్వాలి రేపు బహుశా లేటెస్ట్ ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు లేదా యూరోపియన్ సైన్స్ కావచ్చు వాళ్ళు పంపించారంటే మనకు జరిగినటువంటి ఏదైతే కష్టం జరిగిందో మనకు జరిగినటువంటి నష్టం ఏదైతే ఉందో దీన్ని వాళ్ళు కాపాడుకుని దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని దీన్ని తప్పించుకునే విధంగా వాళ్ళు తయారు చేసి పంపిస్తారు బహుశా వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు అప్పుడు మన వాళ్ళు మీరు రెండు మూడు అటెంప్ట్స్ తీసుకున్నారు ఫెయిల్ అయ్యారే వాళ్ళు చూడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వెళ్ళారే అని చెప్పడం మూర్ఖత్వం అది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ మనం చేయగలిగామంటే దాని ముందర భారతదేశమే కాదు మానవాళ్ళు పదిసార్లు ఫెయిల్ అయిందని అనుకోవాలి చైనా ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు అమెరికా ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు మనుషులందరూ ఫెయిల్యూర్ అది అలాగే ఈరోజు మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే భారతదేశం ఫెయిల్యూర్ కాదు ఇది మొత్తం మానవాళ్ళ యొక్క ఫెయిల్యూర్ ఇది అంటే అక్కడ పరిస్థితులు మనం తెలుసుకున్న తెలుసుకోవడం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం అలాగే చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ అనేది ఆర్బిటర్ ని చంద్ర చుట్టూ రౌండ్ అప్ చేయడం కానీ అది సక్సెస్ అయ్యాం కానీ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ అక్కడ ఏముందని తెలుసుకోవడం కోసం మనం పంపించిన ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ అది కొన్ని కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ చంద్రయాన్ టూ నే ఫెయిల్యూర్ అంటున్నారు చంద్రయాన్ వన్ కూడా ఈవెన్ దాని వల్ల మనకి ఆ సౌత్ పోల్ కావచ్చు లేదంటే చందమామ మీద ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది మనం కనిపెట్టామని చెప్పడం జరిగింది సో ఈవెన్ అది కూడా సక్సెస్ అయ్యి మరి చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ అయినా కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాకపోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది మనం చేయాల్సిందే అసలు యాక్చువల్లీ ఆర్బిటర్ని అలా మూవ్మెంట్ చేయడం సో అది సక్సెస్ అయినా కానీ ఈవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దగ్గర కావచ్చు లేదంటే ఏదో మా అక్కడ ఏముంది కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దామన్నా ఈ
ఆర్బిటర్ ఉందో ఆర్బిటర్ అన్నదే మన మెయిన్ మెషిన్ అక్కడ వెళ్ళింది ఈ ల్యాండ్ ఏదైతే ల్యాండర్ ఉందో ల్యాండరు తర్వాత దాని రోవర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్స్ మాత్రమే అని చెప్పాం మనం సో దాంట్లో తీసే ఇమేజ్లు దగ్గరికి వెళితే తీసే ఇమేజ్లు వేరే ఉంటుంది అది అది కొంత మనం చేయలేకపోయాం కరెక్టే అది కానీ ఏడేళ్లు తిరగబోతున్నటువంటి ఆర్బిటర్ అంగుళ మంగుళము దాన్ని మ్యాప్ చేయబోతుంది చంద్రుని మొత్తం చంద్రాయణ్ వన్లో మనం ఏం చేసామంటే ఈ మ్యాపింగ్లో కొంత టైం రాగానే దాంట్లో ఒక పవర్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోవడంతో దాన్ని వదిలే అబ్యాండన్ చేయగలిగాం మనం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఆ మ్యాప్ చేసినంత వరకు మనం అక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది నీళ్లు ఉన్నాయని మనం తేల్చగలిగాం మనం అంటే ఇదివరకు అమెరికా అన్ని మిషన్స్ పంపించినా చేయలేదే అని చెప్పి వాళ్ళు మనకంటే తక్కువ వాళ్ళు వేస్ట్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంక్రిమెంటల్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేసిన దానికి పైన మనం ఇంకో వేరే తీసుకురాగలుగుతున్నాం మళ్ళీ కింద నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి చేయట్లేదు మనం టెక్నాలజీ అంతకంటే పైకి తీసుకువెళ్తున్నాం మనం సో ఇప్పుడు మనం సౌత్ పోల్కి మనం ఇంత చేయగలిగాం ఏ దేశం చేయలేదు బహుశా నెక్స్ట్ దేశం దాన్ని ఇంకా సక్సీడ్ అవ్వచ్చు ఆర్బిటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ రెండింటినీ కూడాను కంప్లీట్గా మ్యాప్ చేసి స్పెక్ట్రోమీటర్ కావచ్చు ఇన్ఫ్రారెడ్ కావచ్చు లేదా నార్మల్ ఫోటోగ్రఫీ కావచ్చు ఇటువంటివన్నీ తీసి మనకు వెనక్కి పంపించిన తర్వాత ఆ డేటా అనాలిటిక్స్లో అవన్నీ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏ ఎటువంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయి నీళ్లు ఉన్నాయా ఇంకేదైనా పాయిజనస్ మెటీరియల్ ఉందా అక్కడ ఎటువంటి పదార్థాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఏమైనా ఖనిజాలు ఉన్నాయా మనం దాన్ని ఏమైనా స్పేస్ ట్రావెల్ ఒకటే కాదు అక్కడ ఖనిజాలు ఉండొచ్చు యురేనియం ప్లాటినం ప్రెషియస్ మెటల్స్ ఉండొచ్చు బంగారం ఇటువంటివి ఏమి ఉన్నాయో మనకు తెలియదు సో అవన్నీ చూసి అక్కడ ఏమైనా మనం దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొచ్చా అన్నది ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళికి అందరికీ కూడా కావాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి ఏడేళ్లు తిరగబోతుంది ఇది సో అది సక్సెస్ కాదా మరి అందుకని వీళ్ళకి కోహనా మీద వాళ్ళు అండాం వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ బుద్ధి అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రతిదీ అపోజ్ చేయండి అపోజిషన్ ఫర్ అపోజిషన్ సేక్ దాంట్లో విజ్ఞత లేదు కంప్లీట్గా సక్సెస్ అయిందని చెప్పాలి ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్లో కొద్దిగా మనకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అది ప్రాబ్లమ్స్ మన వల్ల అనా కాదా అన్నది కూడా మనకు తెలియదు ఇంకా ఈరోజు దాకా ఫైనల్ నిర్ణయం అయిన తర్వాత మనం చూద్దాం మన ఫెయిల్యూరా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల ఫెయిల్యూరా అన్నది మనకు తెలియదు ప్రస్తుతానికి అవును సో విక్రమ్ ల్యాండర్కి ట్వెల్వ్ డేస్ గడువు ఉంది సో ట్వెల్వ్ డేస్లో అసలు ఏం జరిగింది అది హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందా లేదంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందా సో అసలు ఏమైంది ఏంటని తెలుసుకోవచ్చు అన్నారు సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆ ట్వెల్వ్ డేస్ మనకి ఇంకొక కొన్ని ఆర్బిటర్ తిరుగుతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని ఇమేజెస్ పంపించవచ్చు సో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎలా ఉంది పొజిషన్ ఏంటి అనేసి అని సో అది ఎన్ని రోజుల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి అని చెప్పారు కదా పన్నెండు రోజులు అన్నారు కదా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా దాన్ని పొద్దున కావచ్చు రాత్రి కావచ్చు అది పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుంది అక్కడ పోల్స్లో మాత్రం సో అందుకని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మళ్ళీ చీకటి వచ్చేసరికి మనం కనుక్కోవడం కష్టం అవుతుంది దానికి ప్లస్ దానికి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి దానికి మీరు చూస్తే దానికి గోల్డ్ కలర్ ప్యానలింగ్ ఉంటుంది అది గోల్డ్ కలర్ ప్యానలింగ్ ఎందుకంటే సూర్యరశ్మిని ఎక్కువ ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేయగలదని చెప్పి అలాంటి పెడతారు వాళ్ళు సో మొత్తం ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనమే పెట్రోల్ డీజిల్ పెట్టి పంపించట్లేదు అక్కడ ఆక్సిజనే లేదు ఇంధనం కారణానికి ఏం లేదు అక్కడ సోలార్ పవర్తోనే నడవాలి అది సోలార్ పవర్ అక్కడ ఉండదు ముందరే తక్కువ ఇప్పుడు మీరు నార్త్ పోల్కో సౌత్ పోల్కో మనం భూమి మీదే వెళ్ళామంటే అక్కడ సోలార్ పవర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎండాక సూర్యుడు ఎదురు ఉంటాడు కానీ మనం గజగజ వణుకుతుంటాం మనం మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మీకు ఎస్పెషలీ పోల్స్కి వెళ్ళాడు మైనస్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది అది అంతటి చలి అక్కడ ఉంటుంది సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు కదా మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే దాని ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ధృవాల్లో కూడా చంద్రుడు యొక్క ధృవాల్లో కూడా అలాగే ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని సోలార్ ఎనర్జీ సోర్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు డేటా అనా అనలైజ్ చేస్తే కానీ మనకు తెలియదు అల్టిమేట్గా ఏంటి మనం మనిషిని పంపించాలనుకుంటున్నాం మనం మనిషిని పంపించే ముందర ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఏది చేస్తే ఏ తప్పులు ఉన్నాయి ఏంటి మనం ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దీన్ని కౌంటర్ మెషర్స్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తాం మనం కాబట్టి ఇది ఒక ఒక టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ మాత్రమే డెమాన్స్ట్రేషన్ జరిగిపోయింది డెమాన్స్ట్రేషన్ నుంచి మనకు కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకోవాలి అదేం నేర్చుకుంటామన్నది ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో మనకు తెలుస్తుంది పద్నాలుగు రోజులే దాని లైఫ్ స్పాన్ కాబట్టి ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో ప్రతి రెండున్నర రోజులు ఒకసారి అది
అందుకని అది వాడతారు అట్లా గోల్డెన్ షైనింగ్ పెడతారు వాళ్ళు సో అది బేసిక్ ఏంటంటే దాని రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటువంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని పెడతారు వాళ్ళు గిరిధర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ థ్యాంక్ యూ సో వియర్స్ మరికొన్ని గంటల్లో కావచ్చు రోజుల్లో కావచ్చు మనకు అసలు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏమైంది దాని పరిస్థితి ఎలా ఉందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో చంద్రయాన్ టూ కానీ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది కానీ ఎప్పుడు సక్సెస్ అయ్యే ఉంది ఫెయిల్యూర్ అయితే అవ్వలేదు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస